Hello students, welcome to returningcluster.com. So let us see example number 8. The question says find equation of line passing through minus 5 comma 6 and inclination of 150 degree. Okay. So let us understand first what is the concept in this question. Upon concept pile samjun give you. Okay. Jeomi equation of lines he discuss kelota tachat upon slope point form. How to write equation in slope point form? He shikloto. Suppose tumala lines a slope dilila hai. Slope upon question denote karto m ne. Ani suppose tya line varza ekhada point tumala mahiti hai. Let's say x1, y1. Manje tumala slope mahiti hai, point mahiti hai. Tar tumi equation of line kasal yu shakta hai. तुम्हाला जर आठवत असेल y minus y1 is equal to m in bracket x minus x1 ओके तो जेवा जेवा तुम्हाला स्लोप आणि पॉइंट या दोन गोष्टी माहिती असतील तर तुम्ही इक्वेशन ऑफ लाइन काय करू शकता फाइंड आउट करू शकता कसं फाइंड आउट करणार यूजिंग दिस इक्वेशन y minus y1 is equal to m in bracket x minus x1 ओके क्लियर आहे इथपर्यंत राईट आता बघा आपल्याला काय माहिती आहे एक पॉइंट माहिती आहे म्हणजे आपल्याला x1 आणि y1 माहिती आहे पॉइंट माहिती आहे सेकंड इन्क्लिनेशन म्हणजे थीटा दिलेला आहे आपल्याला माहिती आहे जर इन्क्लिनेशन थीटा माहिती असेल तर आपण स्लोप फाइंड आउट करू शकतो काय स्लोपचा फॉर्म्युला tan थीटा म्हणजे आपल्याला काय फाइंड आउट करावं लागेल tan 150 बरोबर आहे नाउ व्हाट इज tan 150 बघा 150 ला तुम्ही जर ट्रिग्नोमेट्रिक चे माझे प्रीवियस व्हिडिओज बघितले असतील तर तुम्हाला हे फाइंड आउट करता यायला पाहिजे 150 150 ला आपण कसे लिहू शकतो 90 प्लस 60 लिहू शकतो का 90 प्लस 60 किती होतात 150 बघा आता हा 90 इट इज रिलेटेड टू व्हॉट y एक्सिस म्हणून tan चं काय होतं cot 60 आता हा 150 कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये जाईल हा 150 सेकंड क्वाड्रंट मध्ये जाणार आहे आणि सेकंड क्वाड्रंट मध्ये tan हे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स काय असतं नेगेटिव असतं ओके सो माइनस व्हाट इज cos ऑफ 60 बघा tan 60 किती आहे √3 मग cot 60 किती असेल 1 अपॉन √3 ओके बघा आपण अतिशय स्टेप बाय स्टेप सगळ्या गोष्टी मी सांगतोय त्याच्यामुळे काय प्रॉब्लेम येणार नाही पुढे काय यूज करायचे y minus y1 is equal to m in bracket x minus x1 एकदा स्लोप आणि पॉइंट माहित झाला की फक्त तुम्हाला इक्वेशन मध्ये व्हॅल्यूज पुट करायचे y minus y1 किती आहे 6 हा इथे y1 6 ओके व्हिच इज इक्वल टू m किती आहे minus 1 upon root 3 x minus व्हॉट इज x1 minus 5 व्यवस्थित ब्रॅकेट्स टाकायचे काय येणार y minus 6 is equal to minus 1 upon root 3 हे काय होईल x प्लस 5 बरोबर आहे ना माइनस माइनस काय होईल इथे प्लस हा रूट 3 आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मध्ये घेऊया काय येईल रूट 3 इन ब्रैकेट y minus 6 is equal to minus 1 इन ब्रैकेट x प्लस 5 पुढे तुम्ही सिंपलीफाई करू शकता अदरवाइज एज इट इज टेबल तरी चालेल जर सिंपलीफाई केले तर काय येईल बघा रूट 3y minus 6 रूट 3 is equal to काय येईल माइनस एक्स माइनस फाइव आता या ज्या राईट या ज्या राईट हँड साइड च्या टर्म आहेत त्या लेफ्ट हँड साइड ला घेऊ इथे माइनस आहे इकडे येताना काय होईल प्लस प्लस हा रूट थ्री वाय बरोबर आहे प्लस इकडे माइनस फाइव आहे लेफ्ट हँड साइड ला येताना काय होईल तो प्लस होईल माइनस सिक्स रूट थ्री इज इक्वल टू झिरो दिस इज युअर फायनल आन्सर ओके तर या पद्धतीने आपण जर स्लोप आणि पॉइंट या जर दोन गोष्टी माहिती असतील यू कॅन फाइंड दी इक्वेशन ऑफ लाइन ओके क्लियर आहे सगळ्यांना राईट सो लेट अस सी नाउ नेक्स्ट एग्जांपल रीड द एग्जांपल फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विद इन्क्लिनेशन ऑफ 150 डिग्री एंड y इंटरसेप्ट इज -3 ओके okay. नेमी तुम्हाला काय गिवन आहे ते लक्षात घ्या काय दिलेले आहे y इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आपण कशाने नोट करतो कॅपिटल सी ने 
त्यानंतर थीटा दिलेला आहे म्हणजे इन्क्लिनेशन जर इन्क्लिनेशन दिलं असेल तर तुम्ही काय फाइंड आउट करता स्लोप फाइंड आउट करू शकता बरोबर आहे काय कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बघूया ओके जेव्हा आपण इक्वेशन ऑफ लाईन शिकत होतो आपण एक फॉर्म बघितला होता दॅट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तुम्ही रिकॉल करा एकदा किंवा तुम्ही अजून माझे प्रिव्हियस व्हिडिओज बघितले नसतील सेकंड व्हिडिओमध्ये ही जी सिरीज आहे कोऑर्डिनेट जॉमेट्री त्याच्या सेकंड पार्टमध्ये आपण सगळे इक्वेशन ऑफ लाईनचे फॉर्म्स स्टडी केलेले आहेत राईट तर ते एकदा व्यवस्थित तुम्ही एका पेजवर नोट्स त्याच्या बनवून घ्या म्हणजे तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना ते तुम्ही रेफर करू शकतात म्हणजे स्लोप माहिती पाहिजे तुम्हाला एम माहिती पाहिजे आणि इंटरसेप्ट वाय इंटरसेप्ट माहिती पाहिजे म्हणजे काय कॅपिटल सी माहिती पाहिजे बरोबर आहे इथे दोन्ही गोष्टी आहेत स्लोप तुम्ही फाइंड आउट करू शकता वाय इंटरसेप्ट फाइंड आउट करू शकता तर काय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाय इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बरोबर आहे लेटेस्ट फाइंड आउट एम कसा फाइंड आउट करतात स्लोप टॅन थीटा सो टॅन वन फिफ्टी आत्ताच आपण फाइंड आउट केलं टॅन वन फिफ्टी किती असतं मायनस कॉट सिक्स्टी विच इज इक्वल टू मायनस वन अपॉन कॉट सिक्स्टी किती असतो वन अपॉन रूट थ्री बरोबर आहे राईट काय आहे फॉर्म वाय इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाय इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सो वाय इज इक्वल टू एम किती आहे मायनस वन अपॉन रूट थ्री इन टू एक्स प्लस वॉट इज सी मायनस थ्री राईट बघा व्यवस्थित कॅल्क्युलेशन करायचं आहे या रूट थ्रीने आपण प्रत्येक ज्या टर्म्स आहेत त्याला मल्टिप्लाय करूया म्हणजे किती येईल रूट थ्री इन टू वाय इज इक्वल टू या टर्मला तुम्ही जर रूट थ्रीने मल्टिप्लाय केलं तर काय उरेल फक्त मायनस एक्स मायनस थ्री इंटू रूट थ्री ओके या ज्या दोन टर्म्स आहेत राईट हँड साईडच्या लेफ्ट हँड साईडला घेऊया तर एक्स काय होईल पॉझिटिव्ह येईल प्लस हा जो रूट थ्री वाय आहे ॲज इट इज लिहिला आणि ही मायनस टर्म इकडे येताना काय होईल प्लस प्लस थ्री रूट थ्री इज इक्वल टू झिरो दिस इज युअर आन्सर ओके बघा कॉर्डिनेट जॉमेट्रीचे एक्झाम्पल अतिशय इझी आहेत मेन काय तुम्हाला पार्ट वन आणि पार्ट टू व्यवस्थित एकदा बघायचं आहे तुम्ही अजूनही तुम्हाला काही डाऊट असते तुम्ही पार्ट वन पार्ट टू परत एकदा रिवाइज करा नोट्स बनवले नसतील तर नोट्स जरूर बनवा तुमच्याकडे एकदा व्यवस्थित नोट्स असतील तर तुम्ही अतिशय इझिली हे क्वेश्चन्स सॉल्व्ह करू शकता ओके होप एक्झाम्पल नंबर नाईन इज क्लिअर बघा फक्त आपल्याला फॉर्म्युलेज युज करायचे आहेत जे इक्वेशन ऑफ लाईनचे फॉर्म्युलेज ते युज करायचे आहेत लेट अस सी वन मोर एक्झाम्पल फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू माइनस फोर कॉमा सिक्स एंड एट कॉमा माइनस थ्री ओके लेट एस अंडरस्टैंड दी वॉट इज दी कॉन्सेप्ट टू बी यूज इन दिस एक्जाम्पल कॉन्सेप्ट बोग बक्वेशन ऑफ लाइन वेस अपन टू पॉइंट फॉर्म शिकल हो तो बत्येक एक्जाम्पल वेग है राइट प्रत्येक एक्जाम्पल मे अपन वेगे इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करते हैं बरबर मैं रिपीट नहीं के लिए एक्जाम्पल हि सीरीज एवरी जारी बगित डेफिनेटली तुम्ही सगळे क्वेश्चन्स अटेम्प्ट आणि सॉल्व्ह करू शकता ॲक्युरेटली टू पॉईंट फॉर्म बघूया टू पॉईंट फॉर्म म्हणजे काय आहे की जेव्हा तुम्हाला लाईन्स वरचे सपोज एक लाईन आहे या लाईन्स वरचे जर तुम्हाला दोन पॉईंट्स माहिती असतील एक्स वन वाय वन ओके अँड सेकंड पॉईंट एक्स टू वाय टू तर तुम्ही इक्वेशन ऑफ लाईन कसं फाइंड आउट करू शकता आठवते का काय वाय टू मायनस वाय वन अपॉन एक्स टू मायनस एक्स वन इज इक्वल टू वाय मायनस वाय वन अपॉन एक्स मायनस एक्स वन ओके आता फक्त काय राहिलं व्हॅल्यूज पुट करायचे आहेत बघा दिस इज वॉट एक्स वन हा काय झाला तुमचा वाय वन दिस इज एक्स टू हा काय झाला वाय टू ओके लेट एस पुट सी वाय टू किती आहे वाय टू मायनस थ्री मायनस वॉट इज वाय वन सिक्स डिवायडेड बाय एक्स टू किती आहे एट मायनस एक्स वन किती आहे मायनस फोर ओके फक्त व्यवस्थित प्रॉपरली लिहा ओके तुमच्या रायटिंग बरोबर तुमची ॲक्युरेसी डिपेंड असते लक्षात ठेवा वाय माहिती नाही आहे वाय मायनस वाय वन किती आहे वाय वन सिक्स अपॉन एक्स मायनस वॉट इज एक्स वन मायनस फोर काय सॉल्व्ह होईल बघा मायनस थ्री मायनस सिक्स किती येईल मायनस नाईन अपॉन एट प्लस फोर बरोबर आहे इज इक्वल टू वाय मायनस सिक्स अपॉन एक्स प्लस काय येईल सॉल्व्ह केल्यावर मायनस नाईन अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू वाय मायनस सिक्स अपॉन एक्स प्लस फोर क्लिअर अप टू दिस ओके इथे तीनने डिवाइड करू शकतो किती येईल थ्री अँड फोर 
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मैनस थ्री इन ब्रैकेट एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू फोर इन ब्रैकेट वाय मैनस सिक्स मैनस थ्री ने मल्टीप्लाय करा मैनस थ्री एक्स मैनस ट्वेल्व इज इक्वल टू फोर वाय मैनस ट्वेंटी फोर बराबर है सो जीरो इज इक्वल टू हा ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड से टर्म है राइट हैंड साइड लगे मैनस थ्री एक्स है इकड़े तक का प्लस थ्री एक्स हा प्लस फोर वाय लिखा मैनस ट्वेंटी फोर आइनस ट्वेल्व इकड़े तक का प्लस ट्वेल्व ओके सो इट विल बी थ्री एक्स प्लस फोर वाय मैनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो दिस इज युअर इक्वेशन ऑफ लाइन ओके हो दीज आर व्री इम्पॉर्टंट एक्जाम्पल क्वेश्चन नंबर एट नाइन एंड टेन सो होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थ्री एग्जाम्पल सो वी वील मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो विथ सम मोर कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल प्लीज डू लाइक एंड शेयर विथ युअर फ्रेंड्स ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू माई यूट्यूब चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज डोंट फॉरगेट टू राइट इन दी कमेंट सेक्शन Thank you for watching this video.